Hello everyone, welcome to Trapping Channel on ELG, ELG TV or Arnold's Vlogs. In today's video, I'm going to show you or pakikita ko sa inyo yung basic na connection para mapalabas ang sound ng TV papunta sa 5.1 home theater system. So, halimbawa, mayroon kang TV na smart TV and gusto mong manood ng online streaming, let's say uh, YouTube, your Netflix, tapos yung, uh, yung sound, gusto mo naka-cinema effect nasa, nasa home theater system. So, ipakikita ko sa iyo yung pinaka best connection ngayon, yung tinatawag natin na uh, HDMI audio return na uh, channel. So, kailangan natin ng isang cable. So, ito yung tawag na HDMI connection. Uh, HDMI cable. Mostly yung standard uh, cable, pwede na yung 1.4 o may, kung meron kang 2.0 version, pwede, pwede na yan. So, pero usually, halimbawa, bumili ka ng Sony, home theater system, kadalasan naman ng system is meron ng kasamang HDMI cable provided na sa mga theater system. So, pwede nang gamitin yung HDMI cable. So, okay. So, para mapalabas natin ang sound ng TV o, or kahit anong source na nakaplay sa TV. Let's say, pendrive, aerial channels, or local channels, cable, uh, audio flyer, DVD flyer, which is connected to sa TV automatic na yun, lalabas na rito sa home theater system. Hindi mo na kailangan mag-set once it's already uh, completed na yung setup ng ERC. So, ano ba yung ERC? Yung ERC, ito yung technology ng, ng uh, television sa home theater system o soundbar. Kung makikita mo yung mga ordinary na HDMI port before, four input lang yan. HDMI, HDMI 1, HDMI input number 2, number 3, number 4. Sa ngayon, merong, merong uh, dedicated na ngayon na uh, HDMI port para doon sa ERC. Ano ba yung ginagawa ng ERC? So, yung ERC, let's say, home theater, yung output ng HDMI output ng home theater system, may nakalagay na rin na uh, HDMI out, then meron siya nakasulat na ERC or Audio Return Channel. So, ibig sabihin nun, compatible siya para sa ERC technology. So, ang TV naman, dun sa mga HDMI inputs, let's say, yung TV mo is mayroong HDMI up to 4, mayroon dyan dedicated uh, input para sa ERC. Commonly sa, sa Sony, uh, yung iba HDMI number 2, yung iba HDMI number 3. So, titinan mo dun sa likod ng TV, yung may nakasulat na HDMI ERC. So, ipagkita ko sa inyo. Okay. So, ito yung uh, TV natin. Hindi ko mapapansin sa likod. Yan. Ito yung mga inputs. Kita mo yung nakasulat na HDMI. Pero nakasulat na HDMI 1, HDMI 2. Pero wala nakasulat na ERC. So meaning, yung, TV, yung input na ito, para sa input lang yan. Ibig sabihin, gal, uh, papasok lang ang signal, ang signal galing sa mga sources. Kaya titinan natin yung isa pang HDMI, HDMI number 3. Andito yung HDMI number 3, dito sa likod. Yan sa HDMI na ito, may nakasulat na rin na, yan, HDMI 3 ARC. So ibig sabihin nito, ito yung input na HDMI na, nag-auto switch to in and out so dito natin ikakabit yung HDMI cable ito pero na kung naka standby na HDMI cable ikakabit ko na ito ngayon doon ok so ito yung HDMI na gagamitin ko ikakabit ko na yung isang dulo doon sa HDMI number 3 saan ba HDMI number 3 yun Yan. 
Okay, so yan. Kinabit ko na yung isang SDMI sa input number 3. So, depende yun sa model ng TV. So, ibang Sony TVs nasa SDMI number 2 yung yung uh, ERC. Yan. Okay. So, ito yung likod ng home theater. Ang model nito home theater na ginagamit ko is yung D DAB DZ350. Isa itong Blu-ray home theater system. Uh, sorry. Isang DVD home theater system with uh, 1,000 watts power. Okay? So, andito yung HDMI out. Yan. HDMI out. Tapos, may nakasulat siya na sa bandang right side niya out and ERC. So, ibig sabihin nito, compatible to sa audio return channel technology. So, ikakabit ko na ngayon yung end ng SDMI. Ayan. Ikakabit ko na. So, ibig sabihin nito, isang cable na lang kailangan nyo. Halimbawa, manunood ka ng, let's say, manunood ka ng uh, movies sa CD. So, syempre, mag- magsisend ka ng signal papunta sa CD para mapanood ka ng, uh, ng player. So, automatic yung HDMI output na yun, magsiswitch yun sa input. Lalabas ngayon yung sound, lalabas yung picture sa TV. So, dual purpose yung HDMI na to. And let's say, uh, doon ka naman magpa-play sa, sa TV ng sources, sa YouTube. So, automatic yun, yung sound naman ng TV, babalik naman dito sa home theater system. Yan yung pagandahan ng ERC. Kumpara doon sa traditional na uh, optical uh, cable, yung fiber cable, ito yung fiber optic. Although maganda rin ito, ito optical, maganda rin yan kasi fully digital yan, tsaka multi-channel audio output din yan. Kaya lang, mas maganda tong ERC kasi nga, kapag naka-ERC ka and both compatible, single remote, yung remote lang ng TV ka kailangan mo i-operate gusto mo magdag ng volume mag power susunod na yung home theater system so magiging minimal yung ginagamit mong remote instead na gagamit mo pa yung remote ng, uh, ng home theater, hindi na kahit remote ng TV mag adjust na rin ko sa yung home theater system unlike sa optical cable sa optical separate yung control. So, kung gusto mo lakas na home theater, kailangan mo ng remote ng home theater, tapos yung TV, may sarili siyang volume. Yeah. Hindi siya nagsisynchronize. Okay, so ito yung home theater ko, connected na yan, pati sa buffer. So, ang home theater ko is 5.1, yeah, with surround. Andito yung uh, subwoofer. So, ano kaganda ang pag-home theater, mayroon kang surround effects. Okay, so, testing na natin sa akin. So, guys, after ng uh, connection ng HDMI cable from ERC uh, compatible uh, system, so, i-double check na natin ngayon yung uh, setting ng TV kasi meron tong setting na kailangan mo siyang i-on. Pero yung default naman sa mga pack, yung galing factory na setting ng Sony TV, naka-on na yung CEC. Kaya lang tinunap ko siya para lang makita niya kung paano yung setting. Okay, so galing sa remote ng Sony TV, pupunta lang, ta pupunta lang tayo sa home screen and pupuntahan natin ang settings. Then, pupunta tayo sa settings ng Sony TV settings then dito sa specific model na to para ma-access mo yung uh, setting ng HDMI nandito yun sa input ng watching TV okay, sa balik ako punta tayo sa home so, ipakita ko nga muna sa inyo yung ano dito yung OS dito setting about uh, so device preference about. Okay. So, itong CB na to, 
tumatakbo na siya sa version ng Android 10. Uh, so kung meron kayong Android 10 na Sony na uh, Android TV, so halos ganito yung interface niya. So halos pareho. So okay, punta tayo sa settings. Para ma-access mo yung uh, setting ng HDMI, nandito yun sa loob ng watching uh, TV. So, scroll mo lang yan and then enter. Then, arrow down. Punta tayo sa external inputs. Ayan. Sa external inputs, sa second row o sa second na ano, menu, nandito yung uh, HDMI CSE settings. Ito yung HDMI Consumer Electronic Control Settings So nandito sa loob yung uh, Audio Return Control Setting So enter lang natin yan Okay So nandito yung CEC Naka turn off Meron tayong device auto power off TV auto power on So ibig sabihin nito uh, Pag gagamitin mo yung CEC Yung ERC So kailangan mo itong i-switch lahat Ito turn on natin to Yung Consumer Electronic Control yung device, nag-automatic switch na yun. Ibig sabihin, pag nag-inop mo yung device, kung saan na nag-switch. So, kung mapapansin nyo kanina, ito, kaba po para magkita nyo. Kung ito turn up ko itong ano, CEC, off, nakikita mo dito, switching to TV speakers. So, automatic na detect nyo na ngayon. Kasi naka-off, automatic yung TV, mag-switch na to dun sa built-in speaker ng ng TV so kung itutornan ko naman yung CEC itutornan na itutornan ko to on tapos mag-switch naman ngayon sa ano wait no wala no, no, no. ah, switching audio to external speakers so ibig sabihin na detect na ng TV na may nakakabit sa kanya na home theater which is uh, ERC compatible okay so already on pag okay na yan Okay, dito test na tayo. So, yan. Mag-play tayo ng sample video. Okay, so try tayo ng video. So, naka-ano na to, naka-set na to sa ERC. Sige sabihin ng kung ano kahit anong panoorin mo sa TV, lalabas sa automatic sa home theater yung uh, yung tunog. Try tayo na music video. Music. Let's simulan na naman. Piso, eight times. Yung remote control ng TV pag Binawasan ko yung volume ng TV Pati dun sa home theater Nagbawabas yan Kasi nakasynchronize yan So, nakasynchronize tayo Yan Home theater Nakalagay yan ang TV HDMI Yan yung input na gumagana sa ERC Yung Sony yan Home theater system So, hinaan ko yung volume ng TV Gamit ang Sony remote Yan Pati dito gagalaw yan ah Ayan. Diba? Okay, tasan ko. Increase. Remote ng TV. Dito, gagalaw rin yan. Meron mo palang isang setting. Halimbawa ay hindi nag to switch yung uh, TV o home theater gamit ang ERC. Tingnan nyo lang dun sa action menu. Press nyo to. Yung shortcut. Ang action ng TV. Uh, meron dito ang ano. Uh, yan o. Oh. para mag manual switching Ayan. ito lang sa arrow left and right ng remote TV speaker audio system so okay masyadong advanced yun diba okay mga sir so any question comment na lang and huwag niyo kalimutan mag subscribe po sa channel natin